Willkommen in der Haupt- und Musikbibliothek. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich habe da zwar nie dran gezweifelt, aber Sie jetzt alle hier zu sehen, das ist wunderschön. Ganz herzlich willkommen ähm, Victoria Holmes aus England und den Schauspieler Marian Funk, Schauspieler und Hörbuchsprecher, der den Tag, den Vormittag heute begleiten wird. Ihr alle kennt ja die Warrior Cats und ihr wisst, die vierte Staffel geht jetzt in den vierten Band. Die Bücher liegen ja alle hinten. Thalia ist uns ein guter Partner bei dieser Veranstaltung, die Thalia Buchhandlung, die sich ja auch viele kennen und natürlich der Verlag Bell zu Gehlberg, der das möglich gemacht hat, dass bei dieser Tour zwölf Stationen in Deutschland in Dresden einen Platz abbekommen hat. Wir sind da sehr, sehr glücklich drüber und ich hoffe, Sie auch. Wir werden heute also einsteigen in den vierten Band der vierten Staffel. Viele werden jetzt vielleicht sagen, Nanu, wieso sitzt da Victoria Holmes? Wo ist denn Erwin Hunter? Auch dieses Geheimnis könnten wir heute etwas lüften. Ist Victoria Holmes Erwin Hunter oder umgekehrt? Und wenn ja, wie viele? Also ich denke, genug der Vorrede, ihr seid jetzt einfach gespannt und ich bin auch gespannt. Also ein herzliches Willkommen. Vielen Dank. Tag. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin gewandt, Deutsch ist nicht sehr gut. Ich bin Erin Hunter, aber ich heiße nicht Erin, natürlich. Ich heiße Vicky. There are four Erin Hunters. Me, Kate, Cherith and Tui. But I am the best one. <laughs> um, the series is entirely my idea and I work on all of the books and some of the books I write entirely on my own. So I am the one who gets to come on tour to places like Dresden, which is so beautiful. Um, I feel as if I'm in a Disney movie of perfect buildings. <laughs> Um, Warriors started 14 years ago when I was asked by my American publishers, HarperCollins, to write one book about cats. Aber ich habe ein dunkles Geheimnis. Ich mag gar keine Katzen. Ich habe Katzen nicht gern. <lacht> Hallo Leute, um, ich bin nicht Aaron Hunter, ich bin Marian. Aber dafür spreche ich ausgezeichnet Deutsch. <lacht> Und deswegen bin ich auch hier. Ich bin da, um die Veranstaltung zu übersetzen. Äh, neben mir steht Erin Hunter. Allerdings steht sie auch nicht neben mir. Denn neben mir steht Victoria Holmes. Eine von insgesamt vier Erin Hunters. Neben ihr noch Kate, Jared und Tui. Und der Grund, warum Vicky hier ist und keine der drei anderen Erins, ist der, dass sie die hübscheste ist und der Verlag die anderen drei einfach nicht vor die Tür schicken möchte. <lacht> That you're the prettiest one. <lacht> Aber das stimmt natürlich so auch nicht ganz. Das ist ein kleiner Scherz, den ich hier am Anfang einer Lese mache. Ähm, in Wirklichkeit äh, sind die anderen auch drei sehr attraktive Damen. Äh, der Grund, warum Vicky hier ist und keine der anderen Errands, ist der, äh, dass sie die haupt Erin hunter ist, wenn man so will. Sie ist die Einzige, die an allen Büchern arbeitet. Einige Bücher schreibt sie auch alleine. Und sie ist diejenige, die sich alle Storylines ausdenkt und deswegen das ganze Geschehen im Kopf und den Überblick hat. Deswegen hat sie das Privileg, auf Lesereisen zu gehen und keine drei anderen. Und deswegen darf sie und Gott sei Dank darf deswegen auch ich durch Deutschland fahren und so schöne Städte besuchen wie Dresden. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Es ist wirklich schön, dass man denken könnte, es ist eine Walt Disney Filmkulisse, die ihr uns hier in die Stadt hat. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ähm, die Geschichte der Warriors begann vor ungefähr 14 Jahren. <lacht> Äh, als äh, Vickys amerikanischer Verlag Harper Collins sie gefragt hat, ob äh, Vicky ein Buch über Katzen schreiben würde. Aber Vicky hat a dark secret. I don't like cats. So, to make the book interesting for me to write, I put into it all the things that I do like, like death and war and religion and politics and book bullying and doomed romance and lots of big human issues so that in my heart I was writing about people rather than cats. Um, and when I sent the storyline to HarperCollins, they said, this is not one book, this is six books. And I thought, oh, I can't write six books about cats. There are not, not enough stories about cats in the world. But of course, six turned into 12, and then 18, and then 24, and more and more. And now there are over 60 Warriors books with all the special adventures and the manga and the e-books. And I, I do like cats a little bit more now. <laughs> Als Vicky also gefragt wurde, ob sie ähm, 
ein Buch über Katzen schreiben würde, hat sie zuallererst einmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das anstellen? Jemals äh, ein Buch über Katzen zu schreiben, wo ich Katzen gar nicht mag. Und äh, da ist sie dann auf die Idee gekommen, zwar über Katzen zu schreiben, allerdings über menschliche Themen, die dann von Katzen erlebt werden. So die schönen Dinge des Lebens wie Krieg, Tod, äh, eingeschaltete Handys, ähm, äh, Politik, äh, unglückliche Liebesgeschichten, alles so diese Dinge, die das Leben schöner machen. Und äh, als sie diese Storyline äh, dann dem Verlag zurückgeschickt hat, haben die Leute bei Harper Collins gesagt, das ist äh, nicht der Stoff für ein Buch, das ist der Stoff für sechs Bücher. Und da hat Vicky Abend als die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sich gefragt, wie soll ich es jemals schaffen, sechs Bücher vorzukriegen mit Geschichten über Katzen? Aber tatsächlich hat da ja die Zeit bewiesen, äh, sechs Bücher wurden zwölf, zwölf wurden 18, 18 wurden 24. Und inzwischen gibt es über 60 Warrior Cats Bücher mit der regulären Serie, den Special Adventures oder Super Editions, wie sie auch Englisch, im englischen Original heißen, äh, den Mangas und seit kurzer Zeit auch den E-Books. Some of the books I write entirely on my own, but when I don't have time and these books come out very quickly, then I work with one of my other writers. <clears throat> but I always remain in control of what happens and what the characters are. <coughs> um, so how it works is I will create a storyline, a very detailed storyline that is often half the length of the final book, so about 40,000 words. And in the storyline, I describe what happens in each scene, what the characters think and feel and do. And I send that storyline to Kate or Cherith or Tui, and they expand it using my ideas. So it is a little bit as if I have painted a design on a balloon and all the detail is there, and all the illustration and all the colors. And what I would need Kate or Cherith or Tui to do is expand it, to breathe life into it so that the story takes flight. They send the manuscript back to me and I go through it very carefully, make sure that it sounds like Erin and tells the story that I want to be told. Sometimes I rewrite it a lot, sometimes not very much. And then I send that to the publisher. So Kate, Cherith and Tui don't know each other, they are not in touch with each other and everything comes through me to the publisher. Um, es gibt einige Orgelkids-Bücher, die Vicky komplett alleine schreibt, aber da die Bücher in sehr, sehr schneller Abfolge erscheinen, ähm, ist es meistens so, dass sie eine sogenannte Storyline schreibt, die ungefähr die Hälfte des endgültigen Buches umfasst. Und diese Storyline schickt sie dann an eine der drei anderen Hands, also entweder an Kate oder an Cheryl oder an Tui. Und die schreibt das Buch dann zu Ende, sie schreibt das Buch dann komplett aus. Und ähm, wenn dieser Schritt passiert ist, dann schickt sie das fertige Manuskript wieder an Vicky. Vicky benutzt dazu immer ein Bild, wie man sich das vorstellen kann. Man muss sich vorstellen, ähm, Vicky hätte einen Luftballon und könnte bestimmen, welche Farbe er hat, welche Form er hat, äh, welches Muster dort drauf gemalt ist. Äh, allerdings äh, ist dieser Luftballon leer, da ist keine Luft drin, da kann nicht fliegen. Und ähm, sie braucht die anderen drei Irons, um diesen Luftballon aufzupusten, dass er die endgültige Form bekommt und dann tatsächlich fliegen kann. Ähm, und ähm, wenn dieser Schritt dann getan ist, dann äh, lektoriert Vicky das Buch, wie es in der Fachsprache heißt. Das heißt, sie geht die ganzen Stellen durch, äh, wo sie denkt, äh, mh, das klingt nicht so richtig wie Aaron oder da muss ich noch mal ein bisschen nachbessern. Es ist manchmal mehr, manchmal weniger. Und ähm, wenn sie damit fertig ist, schickt sie das dann an Harper Collins und dann wird das Buch veröffentlicht. Ähm, das heißt, im Endeffekt, Vicky ist diejenige, die die Kontrolle über die Bücher hat. Äh, die drei, Errands unter, also die drei anderen Errands untereinander kennen sich zum Beispiel gar nicht. Und nur Vicky hat als einzigen Überblick, was wie wo stattfindet und wie was verlaufen soll. The latest book to come out is Spür des Mondes, or Me Sign of the Moon. This is the American edition in English, because obviously I can't read the German edition. <laughs> um, it is a very special book to me, this one. It's the fourth in The Omen of the Stars. And we return to the mountains, to the tribe of rushing water. I love the mountains and I really love the tri tribe of rushing water. When we first meet these cats on the great journey, they seem very strange <clears throat> and almost hostile. They have different ways of speaking, different ways of hunting and training their young. And the clan cats are suspicious and therefore so are we. 
But in fact, the tribe cats have a lot more in common with the clan cats than the clan cats realise. They all hope for the future and fear for their survival. They all worship their ancestors, the clan cats in Star Clan and the tribe cats in the tribe of the endless hunting, which is reflected in puddles on the ground. They both want to raise their kits to be good, strong fighters, and they want their cats to live forever. So with this book, I'm trying to show that even if people seem very different on the outside, underneath we are really all much the same. Das Buch, das wir euch heute vorstellen wollen, ist der vierte Band äh, der vierten Staffel Spur des Mondes, heißt er auf Deutsch. Äh, Im englischen Original heißt er Sign of the Moon. Und ähm, dieses Buch ist für wirklich ein ganz besonderes, denn äh, in diesem Buch besuchen wir den Stamm des eilenden Wassers wieder. Da haben wir vor äh, ein paar Büchern schon mal kennengelernt äh, und der Stamm ist, äh, es ist eine Gruppe von Katzen, über die wirklich sehr, sehr gerne schreibt, die ihr sehr am Herzen liegen. Äh, als die Kleinkatzen, die Katzen vom Stamm zum ersten Mal begegnen, ähm, wirken die Katzen sehr feindselig und fremdartig und anders und die äh, Katzen aus den Clans sind sehr misstrauisch, was sie mit den, mit den Katzen vom Stamm anfangen sollen, weil sie so anders sind. Sie haben andere Arten äh, zu jagen und äh, andere, benutzen andere Begriffe, haben ein anderes Vokabular. Ähm, Allerdings das, was Vicky mit dieser Geschichte im Besonderen äh, zeigen möchte, ist, dass äh, die Katzen aus den Clans und die Katzen des Stammes sich tatsächlich ähnlicher sind, äh, als man tatsächlich denkt. Ähm, sie ähm, haben die gleichen Hoffnungen und Ängste und Wünsche für die Zukunft. Ähm, sie ähm, haben die gleichen Träume. Sie wünschen sich, äh, dass sie für immer leben können, dass äh, es ihren Kindern gut geht und äh, dass äh, das Leben immer gut weitergeht. Und sie beten auch zu ihren Ahnen, die Katzen aus den Clans, zum Sternenclan, die sie in den Sternen im Himmel sehen, und die Katzen des Stammes zum Stamm der ewigen Jagd, die sie in den Spiegelungen der Sterne auf dem Wasser sehen. Since Stormfur, a river clan cat, came to live in the mountains with his mate Brooke, the tribe of rushing water has taken on some ways of the clans. For example, they now patrol their borders to keep rival cats out of the territory. But not all of the tribe cats are happy with the way that they are losing some of their traditions. In particular, the leader, Stone Teller, is starting to feel very disillusioned. Stone Teller is old and he needs to choose a successor before he dies, but he is starting to wonder if there is any point when he feels that the tribe of endless hunting are no longer watching over them. Es gibt eine Katze aus dem Flussclan, Sturmpelz, der den Flussclan vor einiger Weile verlassen hat, um ähm, mit äh, dem Stamm des einen Wassers zusammenzuleben, speziell mit Bach, einer Katze aus dem Stamm, in die er sich verliebt hat. Und äh, seitdem sich Sturmpelz dem Stamm des einen Wassers angeschlossen hat, hat der Stamm begonnen, bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte auch Jagdtechniken ähm, der Katzen aus den Clans zu übernehmen, zum Beispiel regelmäßige Grenzpatrouillen und Eindringungen von dem Territorium fernzuhalten. Und nicht alle Katzen aus dem Stamm sind wirklich glücklich über diese Veränderungen. Es gibt zum Beispiel Steinsager, den Anführer des Stammes des Einen Wassers, der der Meinung ist und das Gefühl hat, dass seitdem der Stamm anfängt, sich vom Verhalten her den Clans immer weiter anzunähern, äh, die Ahnen der Katzen aus dem Stamm, äh, im Stamm der ewigen Jagd, sich von ihnen abgewandt haben. Er ist schon sehr, sehr alt und müsste eigentlich schon längst einen Namen, das seine Pflicht ist, bevor er stirbt. Allerdings fragt sich Steinsager, ob das wirklich einen Sinn macht, einen Nachfolger zu bestimmen, äh, wenn der Stamm nicht mehr so ist, wie er war, als er ihn kennengelernt hat, als er in ihn hineingeboren wurde. Und vor allen Dingen nicht, ob es einen Sinn macht, wenn äh, sich die Vorfahren von ihnen abgewandt haben. Stone Teller stood watching the two bees and kits romping together for a few heartbeats before he headed back toward his tunnel. As he approached it, a grey-brown she-cat rose to her paws and padded up to him. Stone Teller, I must talk to you. The old tabby glared at her. I've said all I have to say. You know that, Bird. Bird did not reply, merely stood there waiting until the old cat let out a long sigh. Come then. But don't expect any different answers. Stone Teller led the way into the second tunnel and Bird followed. 
the sounds of the young cats died away behind them, replaced by the steady drip of water. The tunnel led into a cave much smaller than the one the cats had left. Pointed stones rose up from the floor and hung down from the roof. Some of them had joined in the middle, as if the cats were threading their way through a stone forest. Water trickled down the stones and the cave walls to make pools on the floor. Their surface reflected a faint grey light from a jagged crack in the roof. All was silent except for the drip of water and the distant roaring of the falls now sunk to a whisper. Stone Teller turned to face Bird. Well, we've spoken about this before. You know you should have chosen your successor long ago. The old cat let out a snort of disgust. There's time yet. Don't tell that to me, Bird retorted. My mother was your litter mate. I know exactly how old you are. You were chosen from that litter by the tribe's previous healer, the last teller of the pointed stones. You have served the tribe well, but you can't expect to stay here forever. Sooner or later, you will be summoned to the tribe of endless hunting. You must choose the next stone teller. Why? Bird flinched at the harshness of the old cat's retort, but stone teller continued so that the tribe can go on generation after generation, scrabbling their lives from these uncaring stones. Bird's voice quivered with shock when she replied, this is our home. We have earned the right to live here many times over. We fought off the trespassers, remember? She padded closer to Stone Teller and held out one paw appealingly. How can you think of betraying our ancestors by not preserving what they began? Stone Teller turned his head away. There was a flash of something in his eyes that warned Bird he was not telling her everything. At that moment, a thin claw scratch of new moon appeared from behind a cloud. Its light sliced down through the hole in the cave roof and struck one of the pools of water, turning its surface to silver. Stone Teller gazed at it. It is the night of the new moon, he murmured. The night when the tribe of endless hunting speaks to me from the sky, through reflections in the water. Very well, bird that rides the wind. I promise you I will look for signs tonight. Thank you, bird whispered. Touching Stone Teller affectionately on the shoulder with her tail tip, she padded quietly out of the cave. Good luck, she mewed as she disappeared into the tunnel. When she had gone, Stone Teller approached the edge of the pool and looked into the water. Then he raised one paw and brought it down with force on the surface, shattering the reflection into shards of light that flickered and died. I will never listen to you again. Each word was forced out through bared teeth. We trusted the tribe of endless hunting, but you deserted us when we most needed your help. Turning his back on the pool, he paced among the pointed stones, his claws scraping against the rough cave floor. I hate what the tribe has become, he snarled. I hate how we have taken on clan ways. Why could we not survive alone? Halting beneath the rift in the roof, he raised his head with a burning gaze that challenged the moon. Why did you bring us here if we were doomed to die? Steinsacker. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Zwei Wochen Tour machen sich bemerken. Steinsacker blieb stehen und beobachtete, wie die Zukünftigen und die Jungen miteinander herumfolgten. Dann tappte er zurück zu dem Gang, der in seinen Bau führte. Auf dem Weg dorthin erhob sich eine graubraune Kätzchen und trat zu ihm. Steinsacker, ich muss mit dir reden. Der alte Tigerkater sah sie finster an. Ich habe gesagt, was es zu sagen gibt, Vogel, das weißt du. Vogel antwortete nicht und blieb stumm stehen, bis der alte Kater schließlich einen tiefen Seufzer ausstieß. Na gut, dann komm. Aber erwarte keine neuen Antworten von mir. Steinsager ging voran in den Gang und Vogel folgte. Die Geräusche der jungen Katzen verklangen hinter ihnen, bis nur noch das unaufhörliche Tropfen von Wasser zu hören war. Der Durchgang führte in eine deutlich kleinere Höhle. Spitze Steine ragten vom Boden auf oder hingen von der Höhlendecke. Einige davon hatten sich in der Mitte verbunden, sodass es aussah, als würden sich die Katzen mit einem Steinwald schlängeln. Wasser sickerte an den steinstarren Höhlenwänden hinab, 
und sammelte sich am Boden zu Pfützen, in denen sich das matte, graue Licht spiegelte, das durch einen gezackten Riss in der Decke drang. Alles war still, außer dem unablässigen Tropfen des Wassers und dem fernen Rauschen des Wasserfalls, das hier nur noch wie ein leises Flüstern zu hören war. Steinsager drehte sich zu Vogel herum. Nun, du kennst mein Anliegen. Vor langer Zeit schon hättest du einen Nachfolger bestimmen müssen, das weißt du genau. Der Alte schnaubte verächtlich. Es hat noch Zeit. Mit dieser Ausrede brauchst du mir nicht zu kommen, gab Vogel zurück. Meine Mutter war deine Wurfgefährtin, ich weiß also, wie alt du bist. Der vorherige Heiler des Stammes, der letzte Steinsager, hat dich aus diesem Wurf auserlegt. Du hast dem Stamm treu gedient, aber du kannst nicht erwarten, für immer hier zu sein. Früher oder später wirst du zum Stamm der ewigen Jagd berufen werden. Du musst den nächsten Steinsager wählen. Warum sollte ich? Die Härte in der Antwort der alten Katze ließ Vogel zusammenfahren. Der Steinsager fuhr fort. Damit der Stamm immer so weitermacht und Generation um Generation sich damit abplagen müssen, inmitten dieser erbarmungslosen Berge zu überleben? Vogels Stimme bebte schockiert, als sie erwiderte. Das ist unsere Heimat. Wir haben uns das Recht, hier zu leben, viele Male verdient. Wir haben die Eindringlinge verjagt, weißt du das nicht mehr? Sie trat näher zu Steinsager und streckte flehentlich die Pfote aus. Wie kannst du unsere Vorfahren nur so verraten, indem du nicht bewahren willst, was sie begonnen haben? Steinsager wandte den Kopf ab. Ein Funkeln in seinen Augen verriet Vogel, dass er hier etwas verschwieg. In diesem Moment tauchte der dünne Krallenkratzer des neuen Mondes hinter dem Wolken auf. Sein Licht drang durch das Loch in der Höhlendecke und traf auf eine Wasserlache und verwandelte sie in Silber. Steinsage starrte hinein. Das ist die Nacht des neuen Mondes, murmelte er. Die Nacht, in der der Stamm der ewigen Jagd durch die Spiegelungen im Wasser vom Himmel zu mir spricht. Nun gut, Vogel, der den Wind reitet. Ich verspreche dir, ich werde heute Nacht nach Zeichen ausschauen. Steinsager liebevoll mit der Schwanzspitze an der Schulter. Dann tappte sie leise aus der Hülle. Viel Glück, jaute sie noch und verschwand. Nachdem sie gegangen war, näherte sich Steinsager der Pfütze und blickte in das Wasser. Plötzlich hob er die Pfote und schlug mit solcher Wucht auf die Oberfläche, dass die Mondspiegelung in unzählige Lichtsplitter zerbrach, die flackerten und dann erloschen. Nie wieder werde ich auf euch hören. Jedes Wort presste er durch seine gebleckten Zähne. Wir haben den Stamm der ewigen Jagd vertraut. Aber ihr habt uns im Stich gelassen, als wir eure Hilfe am nötigsten brauchten. Er kehrte dann für sie den Rücken zu und marschierte zwischen den spitzen Steinen hin und her. Seine Krallen scharrten auf dem harten Höhlenboden. Ich hasse es, was aus dem Stamm geworden ist, fordert er. Ich hasse es, wie wir die Clanbräuche übernommen haben. Warum konnten wir nicht allein überleben? Unter dem Riss in der Decke blieb er stehen, hob den Kopf und starrte mit einem brennenden, herausfordernden Blick zum Mond. Warum habt ihr uns hierher gebracht, wenn wir doch nur zum Scheitern verdammt sind? The ancient cat, Rock, visits Jay Feather, the Thunderclan medicine cat, in a dream. Rock tells Jay Feather that he must travel all the way to the mountains and persuade Stone Teller to choose a new successor. Jay Feather, his brother Lion Blaze, and the young Thunderclan warrior Dovewing are the three cats who are the prophecy. There will be three. Kin of your kin, with the power of the stars in their paws. In this book, for the first time, we realize that that power extends far beyond the clan all the way to the mountains and the tribe of rushing water. Die Heilerkatze des Donnerclans, Herfeder, wird in seinem Traum äh, von einer der sogenannten Urkatzen von Stein besucht. Stein äh, fordert Herfeder dazu auf, äh, sich auf die Reise zu machen, bis in die Berge zum Stamm des eigenen Wassers und den Steinsager äh, davon zu überzeugen, einen Nachfolger zu wählen. Herfeder, sein Bruder Löwenblut und seine Nichte Taubenflug sind Teil einer Prophezeiung, die lautet, drei werden es sein, Blut von deinem Blut, sie halten die Macht der Sterne und den Pfoten. Und in diesem Buch erfahren wir nun und erleben mit, wie sich die Macht dieser drei Katzen aus der Prophezeiung 
über die Territorien der vier Clans ausweitet bis hinaus in die Berge, bis zum Stamm des eigenen Wassers. Meanwhile, in the clans by the lake, the threat from the dark forest is growing stronger. The young warrior Ivy Pool has been recruited in her sleep to train with the dark forest by the evil dead warrior Hawk Frost. But Ivy Pool's loyalty is to her living clanmates, and so she bravely decides to become a spy, reporting back on everything she can find out about the dark forest to Jay Feather and Lion Blaze. Ivy Pool is horrified by the dark forest training methods, by their violence and their brutality, but she has to go along with them for fear that they discover she is a traitor. In this scene, we see her take on the evil warrior Thistleclaw in a bitter test of courage and skill. Aber natürlich dreht sich dieses Buch nicht nur um die Katzen aus dem Stamm, sondern die Geschichte der vier Clans am See geht natürlich auch weiter. Efeusee, eine weitere Donnerklangkatze, wurde von den Katzen aus dem dunklen Wald dazu rekrutiert, um ihren Freund mit ihnen zu trainieren und zu kämpfen für die große Schlacht, die die Katzen aus dem dunklen Wald vorbereiten gegen die Katzen der Clans. Efeusee ist aber weiterhin mit den Clankatzen mit dem Royal, so beschließt sie, dieses Angebot zum Schein anzunehmen, allerdings äh, als Spionin eigentlich gegen die Katzen aus dem dunklen Wald zu arbeiten. Ähm, sie ist schockiert und verängstigt von dem, was sie in ihren Träumen sieht, von der Brutalität und Härte, die die Katzen aus dem dunklen Wald an den Tag legen. Aber sie lässt sich nichts anmerken, weil sie nicht als Verräterin enttarnt werden möchte. In der Szene, die wir euch jetzt vorlesen, muss sie gegen Stachelkralle kämpfen. Stachelkralle ist eine der brutalsten und härtesten und schlimmsten Katzen aus dem dunklen Wald. Thistleclaw turned his gaze on Ivy Pool and swiped his tongue around his lips as if he was anticipating a particularly juicy piece of prey. You can fight me. Ivy Pool's heart began pounding so hard that she thought it would leap out of her jaws. Okay, she mewed. Before she could take a breath, the warrior hurled himself at her, carrying her off her paws so that she landed with a thump on the ground, his weight on top of her. His claws lashed at her shoulders. Instinctively, Ivy Pool went limp. When she felt Thistleclaw relax, she wiggled out from under him and aimed a couple of swift blows to his side before she sprang out of range. Her head was spinning with weariness and her paws felt heavy as stones, but Thistleclaw's hiss of annoyance gave her strength. As he swung around to attack her again, she crouched down, waiting for him, her tail lashing from side to side. When Thistleclaw leapt, Ivypool slid forward underneath his belly and came up behind him, clawing his hindquarters. His tail lashed across her face and she bit down on it hard, rejoicing to hear his yowl of pain. Yanking his tail free, Thistleclaw spun around on her faster than she would have thought possible. Through blurred, tired vision, Ivypool watched him, trying to work out where he would spring. As he launched himself into the air, she dodged aside, but he flung out one paw and batted her to the ground. Ivy Pool let out a screech as they rolled on the grass together, clawing at each other's fur. Pushing her head against Thistleclaw's neck, Ivy Pool struggled to sink her teeth into his throat. With a grunt of effort, he flung her off and she slammed against the bottom of the log pile. Fighting for breath, Ivy Pool clawed her way upward, moss and fungus crumbling in her fur, until she stood on the topmost tree trunk. I win, she yowled. Thistleclaw scrambled to his paws and glared up at her. The cat on top of the heap loses, mouse brain, he spat. But you didn't force me up here, Ivy pulled me out triumphantly. I climbed up myself and I'm ready to leap down on you again. So I win. I set the rules, Thistleclaw began. The young one is right. A growl interrupted him, and the shadowy form of Maple Shade stepped out behind one of the old oaks. Ivy Pool wondered how long she'd been standing there. Admit defeat, Thistleclaw. Go lick your wounds. Thistleclaw let out a snort of disgust and spun around. As he stalked across the clearing and into the trees, Ivy Pool was delighted to see that he was limping. Maple Shade padded up to the bottom of the log pile and flicked her ears at Ivy Pool, a signal for her to descend. I had my doubts about your loyalty, Maple Shade rasped as Ivy Pool joined her. But I'm starting to change my mind. 
when the battle comes, you will fight alongside me. When will the battle be? Ivy Poole asked, trying to sound eager in the hope that Maple Shade would give her some information she could take back to Jayfeather and Lionlace. Not so fast, Maple Shade murmured with a glint of approval in her eyes. You may have beaten Thistleclaw, but you still have more to learn before you can take on the clan's most experienced warriors. I just want to be ready, Ivy Poole assured her. You will be, Maple Shade promised. And it won't be long now. Über die Lippen, als hätte er ein besonders saftiges Stück Beute vor sich. Du kannst mit mir kämpfen. Evrasis Herz klopfte so heftig, dass sie meinte, es würde ihr aus dem Maul springen. Gut, jaute sie und bemühte sich, möglichst eifrig zu klingen. Ehe sie Luft holen konnte, stürzte sich der Krieger schon auf sie und schlug sie von den Pfoten, dass sie mit einem dumpfen Knall am Boden aufkam. Dann warf er sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie und versenkte seine Krallen in ihrer Schulter. Instinktiv machte sich Eva sich schlaff. Sobald sie spürte, dass daraufhin auch seine Anspannung nachließ, wand sie sich unter ihm hervor, zielte mit ein paar schnellen Schlägen nach seiner Flanke und sprang aus der Reichweite. Ihr Kopf wirbelte vor Müdigkeit und ihre Pfoten waren schwer wie Stein, doch Stachelkralles verärgertes Zischen gab ihr neue Kraft. Als er herumfuhr, um sie erneut zu attackieren, kauerte sie sich nieder und wartete mit peitschendem Schwanz auf ihn. Stachelkralle sprang. Gleichzeitig schob sich Efeu sie vor und tauchte unter seinem Bauch hindurch. Dann richtete sie sich blitzschnell hinter ihm auf und krallte nach seinen Hinterläufen. Sein Schwanz peitschte ihr ins Gesicht. Sie biss fest zu und genoss sein schmerzerfülltes Heulen. Der finstere Krieger riss sich los und wirbelte schneller herum, als sie es für möglich gehalten hatte. Mit müden, trüben Augen schaute Efeu sie ihn an und versuchte herauszufinden, wohin er wohl springen würde. Sie machte einen Satz. Sie wich ihm seitlich aus, doch er streckte die Pfote vor und schlug sie zu Boden. Eva sie kreischte auf und rollte mit ihm zusammen über das Gras, während sie sich gegenseitig das Fell zerfetzten. Die junge Kriegerin schob ihren Kopf an Stachelkralles Nacken und versuchte, die Zähne in seiner Kehle zu versenken. Mit einem angestrengten Grunzen warf er sie ab, so sodass sie hart gegen den Holzhaufen krachte. Eva sie rang nach Luft und krallte sich, während Moosprümel und Schwammbrösel durch die Gegend flogen und sich in ihrem Fell festsetzten den Haufen hinauf bis sie oben auf dem obersten Stamm stand. Gewonnen, jaute sie. Stachelkralle kam auf die Pfoten und sah böse zu ihr hinauf. Die Katze, die oben ist, verliert, du Mäusehirn, fauchte er. Aber du hast mich nicht nach oben gezwungen, jaute Eva sie triumphierend. Ich bin von selbst nach oben geklettert und ich kann mich von hier aus jederzeit wieder auf dich stürzen. Also habe ich gewonnen. Ich habe die Regeln aufgestellt, fing Stachelkralle an. Ah, die junge Kätzchen hat recht, unterbrach ihn ein Knurren, und die schemenhafte Gestalt von Ahornschatten trat hinter einer alten Eiche hervor. Gib deine Niederlage zu, Stachelkralle. Geh und lecke deine Wunden. Stachelkralle drehte sich mit einem verächtlichen Schnauben um und stolzierte über die Lichtung in den Wald. Eva sie freute sich, als sie sah, dass er hinkte. Ahornschatten tappte zu den Holzhaufen und spitzte die Ohren in Richtung Efeusee, als Zeichen dafür, dass sie herabkommen sollte. Ich hatte meine Zweifel, was deine Loyalität betrifft, krächzte sie, als Efeusee wieder am Boden war. Aber langsam ändere ich meine Meinung. Wenn der Kampf kommt, wirst du neben mir kämpfen. Und wann geht der Kampf endlich los? fragte Efeusee eifrig in der Hoffnung von Ahornschatten noch mehr Informationen zu bekommen, die sie im Heer, Feder und Löwenblut weitergeben konnte. Nicht so hastig, murmelte Ahornschatten mit einem lobenden Funkeln in den Augen. Du magst Stachelkralle geschlagen haben. Trotzdem musst du noch viel lernen, bevor du es mit den erfahrenen Kriegern der Clans aufnehmen kannst. Ich will einfach nur bereit sein, versicherte Eva See. Das wirst du versprach Ahornschatten. Und es dauert nicht mehr lange. So. Ja, ich bin auch nicht mehr schon mehr Jetzt kommt der Teil auf den
den ihr euch wahrscheinlich am meisten gefreut habt. Äh, jetzt könnt ihr alle Fragen stellen, wie ihr möchtet, auf Deutsch, auf Englisch. Ich werde alles hin und her übersetzen. Und äh, Vicky wird sich nach Kräften bemühen, äh, alle Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Und wir fangen mal hier drüben an. Wer hat dann auf dieser Seite eine Frage? Du, bitte schön. Moment, ich muss aufpassen, nicht, dass es eine mega Rückkopplung gibt. Wo kommt das Mikrofon? Um, what's your favorite character? Oh, Lieblingscharakter. My favorite character. My favorite character is Cinder Pelt or Rus Pelt. Um, I love her because she's smart and funny and she has a sharp tongue. And if I was a cat, I would want to be her friend. Um, I really respect her for the way she handles her change in destiny. She wants to be the best warrior, but after her injury on the Thunder Path, she has to be a medicine cat instead. And she accepts that so bravely and tries to be the best medicine cat she can be. And that's pretty impressive to me. I also love her because she spends her whole life desperately in love with another cat and she never breathes a word. Um, and I bet most of you know who that is. Also, äh, Vickys Lieblingskatze ist Stachelkralle, weil er so besonders lieb ist und rücksichtsvoll und freundlich und... <lacht> <lacht> See, that happens when I'm, when I'm lying, I'm sorry. sorry. <lacht> See, I... I <lacht> See, I... <lacht> some, some magic powers. Some magic powers, I think I also ein ein Geheimnis, äh, was wir beide miteinander teilen. Wir sind jetzt schon seit äh, vier Jahren zusammen unterwegs und äh, wir kennen unsere Fragen und Antworten und Aussagen so gut, dass wir einander einfach gar nicht mehr zuhören in Wirklichkeit, sondern nur abwarten, bis, äh, dass der andere fertig ist und dann einfach unseren Part weitermachen. Von daher hört sie auch gar nicht mehr dazu, wenn ich im Quatsch irgendwo eine andere Katze erzähle. Ähm, äh, nein, in Wirklichkeit ist wirklich Lieblingskatze. Katze. You, you can switch off now again. Now I'm telling really sorry about Bruce Pelz. Ähm, Lieblingskatze ist in Wirklichkeit Bruce Pelz. Äh, was sie an Bruce Pelz besonders mag und was sie an Bruce Pelz besonders schätzt, ist ähm, die Tatsache, dass sie eine tolle Persönlichkeit hat, einen tollen Charakter, viel Humor, auch sehr mutig ist und auch ein aufbrausendes Temperament hat manchmal und vor allen Dingen auch, dass Rußpelz ihre Geschichte und ihr Schicksal so stark angenommen hat. Rußpelz wollte ihr ganzes Leben lang immer Kriegerin werden, ist dann verletzt worden, die Geschichte auf dem Donnerweg, die die Bücher kennen, wissen das, ist Heilerkatze geworden, ist darüber nicht verbittert, sondern hat ihr Schicksal angenommen und äh, ist die beste Heilerkatze geworden, die sie werden konnte. Wenn Vicky mit einer Katze aus den Clans befreundet sein könnte, dann wäre es auf jeden Fall Rußpelz. Und weil sie Rußpelz so gerne hat, hat sie Rußpelz auch eine andere kleine Geschichte in die Warrior Cats reingeschrieben, die äh, die meisten von euch wahrscheinlich auch mitbekommen und rausgelesen haben. Rußpelz ist ihr ganzes Leben lang heimlich verliebt in eine andere Katze aus dem, aus dem Clans und ähm, ja, jetzt äh, an dieser Stelle drehen wir äh, das Spielchen immer ein bisschen um. Wer von euch meint denn zu wissen, in wen Rußpelz ihr ganzes Leben lang heimlich verliebt ist? Mal eben kurz die Hand hoch. Someone knows. Someone knows. Yeah. Na, 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 na. Okay, also die ich meinen es zu wissen. Äh, ich zähle jetzt auf drei und die rufen es dann auf die Bühne. Und zwar bitte rufen und nicht flüstern. Also. Eins, zwei, drei. Fireheart. Ja. <lacht> Sehr gut, richtig Feuerstern. Und I, I am always falling in love with people I can't tell, so I really identify with Rusepels. Das ist, das ist auch etwas, äh, was äh, Vicky sehr mit Rusepels verbindet, weil sie verliebt sich auch ständig in die falschen Leute. <lacht> Okay, jetzt kommen wir mal zu euch. Wer hat denn hier aus diesem Teil des Publikums eine Frage? Ich komme zu dir nach hinten. Mit welchem Charakter würdest du dich denn am meisten vergleichen? Uh, who do you identify with the most? Um, Ravenpaw. I don't know. Um, Stachelkrall. No, not this <lacht> You are obsessed with Thistlepot. I do not identify with Thistlepot. Um, 
Rave, I didn't ever set out to write a character like me at all. Um, my characters are very separate from me, but I am most like Raven Paul because he's shy and awkward and he tells stories and he is much happier not living in the clan. He lives in the barn with Barley and that suits him. And I am just the same. I would not like to live with so many people around me and so many rules. Um. Diggis Liebli oder die Katze, mit der sie sich am meisten vergleichen würde, ist Rabenfote. Ähm, sie hat tatsächlich nie vorgehabt, äh, einen Charakter in die Bücher hineinzuschreiben, der so ihr alter Ego ist, äh, sie, sie widerspiegelt. Aber äh, von den Katzen, die es gibt, ist es Rabenfote. Sie ist selber auch ein bisschen schüchtern, eigentlich eine eher zurückhaltende Person ähm, und ähm, kann deshalb auch Rabenfote sehr gut verstehen, dass er es vorzieht, lieber in der Scheune zu leben, als mit den anderen kleinen Katzen zusammen mit so vielen Menschen um sich herum, oder so vielen anderen um sich herum die ganze Zeit und so vielen Regeln, die es zu befolgen gilt und Gesetzen. Und deswegen würde sie sagen, am ehesten mit Rabenfote, auch weil Rabenfote jemand ist, der sich sehr, sehr gerne Geschichten ausdenkt und erzählt und das verbindet die beiden auch. Okay, äh, nee, Moment, jetzt seid ihr dran. Oh, du. Wer hat, ähm, also warum ist das dreidimensional, wenn man das liest manchmal, sozusagen einmal aus dem Blick in der zweiten Staffel von Brombergkralle und einmal von Eichhörnfoto? Hallo? Well, I, you're near enough, I, it's something about scroll front Bramble Floor, isn't it? Okay, uh, better. So the question is, um, um, did it just happen to you or was it on purpose that you um, change perspective through throughout the books? You know, for example, series one, fire, yeah. fire harder than deliberate. Bramble Claw yeah. and... Uh, yeah, absolutely deliberate. I wanted to change the perspective with each generation so ah, that okay. we stayed with cats that were young and at the start of their career. Mm -hmm. Okay. Also ähm, das war tatsächlich äh, beabsichtigt von Vicky. Äh, sie äh, hatte das Ziel gehabt oder das Vorgehabt, dass äh, äh, mit jeder Staffel sozusagen eine andere Gen Katzengeneration zu Wort kommt und äh, äh, im, im Mittelpunkt steht. Eben in, in der ersten Staffel äh, Feuerherz, äh, in der zweiten Staffel Brombeerkralle und Eichhornschweife. Und I, I guess now it's Duffling, right? Who, who's, yeah. Und jetzt, jetzt in der vierten Staffel eben sind wir bei Taubenflug angekommen. Also das äh, das ist schon beabsichtigt irgendwie, dass die Katzen immer von Generation zu Generation andere Katzen in den Mittelpunkt gestellt werden. Okay, jetzt fangen wir wieder hier drüben. Bitte schön. Mhm. Okay, die, Fra die Frage ist, ob es eine sechste Staffel geben wird oder nicht. Das hat sie doch schon beantwortet. Noch ein Minute. So many Microphones. Yeah, I said we've still got time to go, so I will try this one over there too. No, but now we're back with this one. Okay, so the question is, there are rumors that there will be a sixth series of Warriors. Is that true? It is true. Yeah, it stimmt. It is true. Um, we are, so we've finished the fifth series of Warriors, Dawn of the Clans, and that's already coming out in America, and the first book will be out in Germany next year, um, and the sixth series is currently being planned. Ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Äh, Im englischen Original in Amerika äh, ist gerade die fünfte Staffel zu Ende gegangen, heißt Dawn of the Clans. Erscheint in Deutschland übrigens im Herbst 2015, der erste Band. Und äh, momentan wird in den USA daran gearbeitet, eine sechste Staffel vorzubereiten. Also das Gerücht stimmt. Okay, damit wären wir wieder bei euch. Wer hat denn hier eine Frage? Ähm, du da weiter hinten. Da muss ich mal wieder rum. Können wir das kurz durchreichen? Wie lange brauchen Sie für ein Buch? If I have to write a book on my own, then I'm given six months by the publisher, and I don't do anything for five and a half months because I'm incredibly lazy. And then for the last two weeks, I write 10,000 words a day and finish the book very, very quickly. Um, when I'm working with Kate and Ch or Cheris or Tui, I spend about two months working on the storyline and they spend about three months writing the manuscript and then I work on it for one more month. So always six months, but just sometimes I work very, very quickly. Um, also, 
für ein Buch hat Vicky ähm, ungefähr sechs Monate Zeit. Das sieht dann so aus, wenn sie alleine schreibt, dass sie äh, fünfeinhalb Monate irgendwas anderes macht und das Buch dann ganz schnell in zwei Wochen runterschreibt, weil sie mehr hat Buch der Abgabetermin rückt näher. But if I get stuck on a story or a, a manuscript, then I often switch and just write a little bit by hand and it sort of frees up my mind again. But everything's done on a computer. Yeah. Also auf jeden Fall ähm, mit dem Computer, weil sie tatsächlich schneller tippen als mit der Hand schreiben kann. Aber äh, manchmal, wenn sie ähm, eine Schreibblockade hat oder mit einer Geschichte nicht weiterkommt, dann ähm, macht sie den Computer zu und äh, schreibt tatsächlich ein paar Sachen per Hand auf, weil ihr das auf irgendeine Art hilft, ihrem Kopf. Genau. What's your favorite book? Äh, Lieblingsbuch von äh, ihren eigenen Büchern oder von Büchern, die andere Leute geschrieben haben? From my books. From my books. Yes. From your books. Blue Star's Prophecy. I love that book. It was very, very difficult to write because I had to sort out all the...